Վարճապետը պետք է դուրս գա իր մենակությունից, ժամանակն է եսից անցնել մենքի։ Հավի Հովանիսյան Առաջին լրատվականի զրուցակիսն է Հավի Հովանիսյանը։ Դուք Հայաստանի երորդ հանդրապետության կաղաքական անցալում բավականին ծանրակշիր տեղ զբաղեցրած գործիչ էք։ 2019 թվականը ինչ տպավորություն է թողե ձեր կյանքում, մի գուծ է նաև կաղաքական կյանքում։ Դպավորությունը խայտաբղետ է, առաջին հերթին հենակետային իրականությունը, որը շատ կարևոր է և չպետք է մեր գիտակտությունից հանել։ Այն է, որ մեր նորագույն պատմության ընթացքում ունենք ժողովրդի մեծամասնության կողմից ընտրված դե յուրե իշխանություն և դե յուրե ընդիմություն։ Հետաշիում էր բոլոր գնահատականները, քննադատությունները, բողոքները ուղղվելու են դե յուրե իշխանությանը և դե յուրե ընդիմությանը։ Աշխարի կարգն է այդպես։ Միջև հիմա մենք չենք ունեցել այդ իրականությունը եւ վարջ չենք։ Այս ժամանակականիքների նշաձողը շատ բարձր է դրված եւ հետ հեղափոխական այս իշխանություն ունի շատ բարձր հանձնառություն եւ պատասխանատվություն։ Մենք զորակցել ենք նոր Հայաստանի իրացմանը 6 տարի առաջ հանրապետության հարաբարակում ժառանգության ուղեկցության որ այդ երթումը կատարեցինք։ Համեստաբար զորակցել ենք հեղափոխությանը։ Առանց ավելորդ խոսքի, առանց խոսափող խլելու։ Մենք ժողովրդի հետ զուրվեցինք, պարկիշտապար մասնակցեցինք։ Բայց հաջորդ տարվա ընթացքում մենք լինենք մի քիչ ավելի բողոքավոր, որովհետև մեր սпасելիկները չեն իրականանում։ Այսինքն փոշմանել եք, որ աջակցել եք։ Ոչ, չենք փոշմանում։ Պարզապես մենք ասում ենք, որ արդեն մենք որպես ընդդիմադիր պետք է հանդես գան, որպես նոր Հայաստանի ջատագովներ, որովհետև մեր գործընկերները ասած խոսքերը եւ նրանց գործերը ինչ որ տեղ չեն համապատասխանում։ Այսինքն կառավարության աշխատանքում թերություններ եք նկատում։ Մենք ունենք ժողովրդի կողմից ընդրած իշխանություն։ Ինչ հրաշալի իրականությունը եւ իշխանությունը վայելում է ժողովրդի վստահությունը։ Հաջորդ ընտրություններին եւ նրանք պետք է վերընտրվեն կամ փոխվեն, ժողովրդը պետք է որոշի, սխալի արե թե ճիշտ է արել։ Եվ հիմա երբ մի քանի օր առաջ գործող վարչապետը պորտկած եւ զգացմունքային ասած որ պետական համակարգը դիմադրում է հեղափոխությանը, մի գուցե է ոմանք ասում են զգացական է, բայց դա ահազանգային ինքնախոստովանանք է, որ ինչ որ բան այն չէ։ Բազային համակարգն է, որ մի պատասխանատվության տիրույթում է, եւ նա այդ ահազանգին համապատասխան պետք է դուրս գա իր մենակությունից եւ այլևս չասի ես պիտի ջարդեմ այդ համակարգը որի պատասխանատուն ես եմ այլևս ես չպետք է ասենք պետք է ասենք մենք հայ ժողովուրդն է բերել այս պահը տասնամյակներ շարունակ մենք ենք բերել նոր հայաստանի սկիզբը եւ պայքարել դե յուրե իշխանության համար եւ այո 2020 թվականի ընթացքում պիտի կատարենք այս անցումը դեպի մենքի եւ ունենանք ներքին եւ արտակին հարաբերությունների այն ծրագրերը եւ օրակարգի իրացումը որոնք առաջարկել են հեղափոխությունը եւ նոր հայաստանը ինչ վերաբերվում է սпасելիկներին ժառանգությունը եւ անձամ ես հաջորդ տարի ասենք թե մեր կարծիքով որտեղ է կառավարությունը թերացել արտակին եւ ներքին հարաբերություններում դուք այսօր եք վարչապետին կոչարել որ հանրության հետ երկխոսությունը պետք է սկսել եւ խախտել միայնությունը ինչ միայնության մասին է խոսքը ուրբատ օրն եմ այդ կոչն արել Եվ որ վարչապետը կառավարության իսկ ընթացքում հայտարարեց, որ համակարգը գնում է իր եւ հեղափոխության դեմ, դա արդեն վերջին շրջանում կուտակված էներգիայի փորձումն է։ Եվ արդեն հակնհայտ է, որ մեր երկրում գրեթե ամեն ինչ կախված է մեկ հոգուց։ Մենք պետք է հասկանանք, որ գնում ենք դեպի անհատի եւ որ առավել վտանգավոր է դեպի պետության տապալման։ Եվ որ ամեն ինչ կախված է մեկ հոգուց, դա սխալ է։ Պարոն Փաշինյանը պետք է հասկանա, որ դա վատ է եւ իր համար եւ մեր պետության համար։ Եվ այդ հատվածապաշտությունը այդ պարտիզանություն է միայն դաշնակցության գաղտնի շողովում ասված մի բան չէ դա իշխանության մտայնության խնդիր է մենք պետք է դուրս գանք պարտիզանության մտայնությունից եւ ես կոչ եմ արել որպես վաղեմի բարեկամ որ պետք է անցնենք հերթական լծումների հերթական ընտրությունների հերթական ամեն ինչի եւ հասկանանք որ այս քաղցեր հիանալի իրականությունը որ մեր ժողովուրդը բերել է մեկ հոգո նվաճում չէ սա համազգային նվաճում է եւ պետք է հանրակարգային ինստիտուցիոնալ լծումների անցնենք Իշխանությունը պետք է անznakենտրոն պահից դուրս գա։ Մի քիչ ժուշ կալ պարկեշտ ու զուս պետք է ապրի հեղափոխական իրենից իսկ խոստումներին համապատասխան։ Ընդդիմությունը պետք է դուրս գա ինքնահավանությունից։ Նոր տարվա ընթացքում գուցե կտեսնենք նոր կոնսոլիդացիաներ։ Ժառանգությունը մի քիչ ավելի ակտիվ կլինի։ Հին եւ նոր ընդդիմությունները պետք է հասկանան, որ միայն իրենք չէ, որ ամեն ինչ գիտեն։ Եվ ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ միայն Սև եւ սպիտակ արհեստական մատուցված երկընտրանք չէ, որ պետք է առաջնորդի։ Արհեստական մատուցված, 
դուք ոչ սևում կակ, ոչ սպիտակում։ Այո, սև է և սպիտակ արեստական մեթոդաբանություն է։ Եվ նախկին իշխանության ներկացությունները ոչ մի քավարան չանցած եվրոպաներ են գնում որպես ժողովրդավար ընդդիմություն ներկայանալու։ Խոսում են ժողովրդավարությունից։ Դե նրանք իշխոր բան գոնե անում են, ժառանգությունը ոչինչ չի անում։ Մենք ներկայինք, շատ անհարմար իրավիճակ է, աշխարհը շուրջ է եկել, իշխանությանը եկել հետ հեղափոխական ժողովրդավար իշխանությունը։ Մեր ընկերներն են եկել իշխանության եւ իրենք փոխանակ ցանցը լայն գցելու, նաեւ իրենք են դարձել պարտիզաններ եւ հատվածապաշտ մոտեցում են ցույցալիս։ Իսկ նախկին իշխանությունները առանց մեղքերի թողության ներկայանում են որպես ժողովրդավարներ եւ կեղտոտ լվացքը, որի մասին բողոքում են, իրենք են դուրս հանում, իսկ մեջտեղը մնում է ազգային հարցը։ Ագրեսիվ Թուրքիան Արցախի հիմնախնդիրը եւ այլն։ Վտանգավոր իրավիճակի մեջ են եւ փոխանակ ներդաշնակության ընդհանուր հայտարարի տանեն մեր հասարակությանը կրկին բևեռացման վտանգա։ Այդ հարցերը պետք է լուծվեն։ Արդյոք դուք դժգոհեք նաեւ նրանից, որ քաղաքական նոր թիմը ձեր աջակցությանը չի դիմում, թեև դուք պատրաստական եք։ Ոչ ամենևին, մենք ի սկզբանե առաջին երկրորդ գծում ենք եղել, պայքարել ենք առանց Արյան, դուր ենք բացել ուրիշների համար։ Հիմա Նիկոլը թող առաջ տանի, թող ինքն էլ քփն էլ հասկանան, որ իրենցից հետո էր ուրիշների պիտի լինեն, թող ժպտան չնախանձեն, թող ուրախ լինենք, երջականանանք ուրիշի հաջողությամբ, անպայման չէ, որ ես լինեմ։ Մենք միշտ պատրաստ ենք օկնելու, ուրիշ գործիչներ էլ կան, որ պատրաստ են օժանդակելու։ Իշխանությունը պետք է կուսակցական ցանցից դուրս գա։ Մուլտիդիսցիպլինար ցանցը պետք է գծվի, կառավարման ճգնաժամ կա։ Մեզ մոտ միշտ եղել է կուսակցական նեղ մի ուղահայաց, դա չի ճարտվել, շարունակվում է։ Նյութի աղբյուր առաջին AM